Assalamualaikum Jumpa lagi ya Besti Ini kita mau obrolin persiapan Untuk kerjaan warna putih solid uh, Videonya akan lumayan panjang Berjilid-jilid Kayak sinetron apa ini uh, Drama Korea <laughs> Oke okay, uh, unit ini nih, Kita dapat luka Di pintu sopir Pintu tengah Terus kemudian tres plang Dan juga ujung pintu tengah Atau ujung pintu belakang yang sedikit e, Nyambung ke quarter Ini kondisi panel setelah diketok Kita tarik bagian yang e, Kemarin penyok Biar nanti dembolnya enggak terlalu tebel Kemudian Yang di bagian tres plang juga ini e, Sudah kita Ketok Penampakan hasil ketokan seperti ini Dan lanjut Yang bagian-bagian setelah diketok sebelum kita dempul kita amplas pakai air sander grade 120 untuk bersihin plat dan juga sekalian bikin luka di uh, area cat yang enggak ada bekas ketok setelah itu kita skip urusan dempul ndak sempat kita videoin memori kuis mendrip-mendrip iki pasti jadi <laughs> dari 128 giga tinggal sekitar ya 4 giga mungkin kalau acara nempul di record nanti bakal ndak muat <laughs> lanjut setelah kita amplas-amplas dempulnya kita tembak epoksi kita tembak dulu bagian dalam-dalam yang memang mengharuskan dikasih epoksi tunggu kering setelah itu baru kita tutup pintu-pintunya dan lanjut selesaikan bagian luar ini epoxy yang kita pakai auto glue 4300 kalau tidak salah serinya nah, ini epoxy PU yang kita rasakan waktu aplikasi dia jangan sampai dikasih thinner yang kurang bagus ukuran kurang bagus misal thinnernya terlalu cepat kering ini epoxy tidak mau terus angin juga jangan terlalu gede waktu nembak macam di lapis pertama kita eh, pressurnya agak terlalu gede ini pakai SATA 3000 kita kita nembak epoxy nozzle 13 RP ini apa air cap yang kita pakai uh, main pressure sekitar 20 PSI terlalu tinggi akhirnya kita turunkan di sekitar uh, 11 PSI dia baru enak untuk nembak epoxy yang ini kenapa karena ketika dia dikasih angin terlalu tinggi ujung sambungan biasanya akan berdebu banget apalagi kalau thinnernya kurang slow jadi eh, epoxy ini yang kami simpulkan sementara dia minta thinnernya kasih yang slow seenggaknya piu ecer lah ya kemudian angin jangan terlalu gede ukuran terlalu gede ya tergantung sprekan masing-masing eh, kalau yang di video ini kita pakai yang SATA 3000 air cap RP nozzle 13 dikasih pressure sekitar 20 PSI dia sudah eh, terasa terlalu gede anginnya kita turunkan di sekitar 11 atau 12 PSI baru enak mode full wide open jarum buka pol pattern buka pol cuman kalau kita kasih thinner yang terlalu slow juga epoxy ini eh, yang patut dijadikan catatan <laughs> resiko banget bikin panel keriting kemudian juga eh, muncul pulau nah karenanya eh, thinner yang kita pakai di, di acara kali ini cukup pakai thinner PU yang eceran kemudian thinnernya jangan banyak-banyak yang yang perlu dicatat juga waktu diaduk dia seperti kayak kental banget tapi pas disemprotin ternyata masih mau enteng nah ini sedikit karakter epoxy yang kita pakai jadi ukuran thinner yang tidak terlalu banyak untuk epoxy ini seberapa kira-kira ya ini epoxy 41 thinnernya cukup dua saja kalau dikasih sampai tiga atau bahkan 414 dia akan over nanti malah bikin resiko terlalu encer pas ditembakin ke panel kita tidak segera dapat dagingnya kemudian juga resiko bikin panel gampang keriting atau minimal muncul pulau karenanya antisipasi kita lakukan tembakan dari awal tipis-tipis meski sampai tiga lapis tidak apa-apa rodok sabar ya besti ya <laughs>
Oke singkat cerita <laughs> Setelah kita amplas epoksinya Dan bungkus-bungkus Masing-masing uh, panel sudah siap untuk eksekusi Tapi karena ini warna putih Kita tidak bisa langsung Lap the greaser Serat-serat jerat-serat Tembak cat Tidak Tapi yang kita lakukan Tetap ada cek recheck lagi dan bahkan amplas amplas lagi meskipun hanya kering kenapa karena hampir selalu ada macam kayak begini di sing masking dek mau bareng blok gorengan opo per ngupil ya toh terus akhirnya ada yang nempel ke panel begini noda noda kehidupan ini kita bersihkan karena warna putih yang terutama di bagian yang nanti tidak kita timpa cat jadi ini luka di sini nanti paling kita ngecat nyampe di sini aja kemudian clear coat kita eh, akan satu panel nah macam kayak begini ini kalau di lap the greaser biasanya dia tidak hilang cuman kalau di nggak di amplas pas ketimpa clear coat nanti dia akan kelihatan hitam wah ya mumet besti di warna putih ya toh <laughs> jadi kita usahakan sebelum acara nembak bagian yang uh, diprediksi ada noda gitu kita usahakan noda-nodanya hilang nanti begitu silap the greaser dia akan bersih ini macam yang ini kebetulan sebelumnya ngamplasnya dia belum belum rata yang bagian ini kita bikin lebih rata lagi pakai amplas kering begini uh, pakai grid berapa 1000 boleh 1200 boleh uh, kebetulan ini kita gak habisan yang grid 1200 kita kasih ini grid 2000 apa enggak terlalu halus kalau untuk bagian area yang di pernis aja sih masih aman tapi kalau untuk area yang di cat sebaiknya pakai yang lebih kasar seenggaknya 1200 oke okay. nah ini uh, video tak stop segini dulu ya intinya untuk warna putih sebaiknya hati-hati uh, usahakan bagian yang tidak ditimpa cat yang hanya kita tembak clear coat usahakan untuk sebersih mungkin dari noda-noda warna-warna yang hitam-hitam uh, yang biasanya kita dapat noda-noda tersebut waktu uh, proses masking jadi kan kita nempel uh, solasi di sini misal <tuh> kadang jari atau apa kita megang sini megang sana kadang juga ada ya mungkin baju yang e, ketempel noda nempel ke panel atau ya pokoknya macam kayak gitu intinya usahakan sebersih mungkin sebelum di timbah clear coat karena ini warna cerah ada noda yang e, lebih gelap dari warna putih pasti tembak clear coat dia bakal tetap kelihatan oh lorok abe coy Terus ngamplasnya untuk warna putih juga usahakan jangan sampai seperti ini. Kalau dilihat dari jarak agak jauh, nah ini bagian yang e, kita belum seberapa habis ngamplasnya dia terlihat sedikit lebih tua. Kenapa? Karena ini cat tetap ada kerak. Jadi warna putih ini e, mudah banget warnanya menguning lebih tua dari warna yang sebenarnya nah kalau sampai yang begini eh, langsung ketimba clear coat ini juga berisiko nanti kelihatan sedikit ada belang belonteng belang belonteng itu apa warna-warni panelnya susah lagi <laughs> oke okay, eh, video pendek ini sekian dulu saya mau lanjut ini kalau ngamplas pakai satu tangan gini ndak buntah ganti ya sesak nafas besti <laughs> oke okay, nanti kita bakal obrolin uh, soal cat putih ini gimana biar tidak muncul butiran debu pasir di ujung sambungan 
uh, catnya biasanya warna putih solid kita sering menjumpai ujung apa ujung semburan sambungan cat dia ada kasar-kasar sebabnya apa antisi sapinya apa gimana uh, teknis aplikasinya kita bakal coba obrolin di video yang memang uh, spesial ngobrol soal cat dan nanti lanjut nembak berikutnya oke okay, untuk persiapan video obrolan tentang persiapan cukup segini dulu ya <tuh> semoga pada lancar berkah segala urusan sedulur besti sekalian muka-muka sing bengkele sepi dan oleh garapan ya lah sing utangnya akeh dan tiparin lunas <laughs> sing sing awake ora gregeges muga-muga ndang tahes oke okay? iki my friend nah iki my friend <laughs> oke okay, sekian dulu lanjut di next video yuk assalamualaikum